limang taon din ang inabot bago ko muling mabalikan ng Palawan. Sabi ko, nandito na rin lang tayo. So, puntahan na natin lahat. Goal ko marating ang north to south. Ngayon pa lang sisimula ang bike touring adventure ko. Plan kong pumajak from El Nido going to Puerto Princesa. At baka hindi na yung papuntang balabak dahil ang goal ko lang naman ay makapag-swimming dito. Kadapos ng ilang araw ko dito sa El Nido, malis na ako kahit medyo masama pa yung pakiramdam ko. After 12 days, alis na ako sa El Nido finally. Hindi ko na-expect na mas-stuck ako dito. Ang dadaanan dapat ako dito sa El Nido pero umabot na ako ng dalawa. Pagpupunta kayong Puerto, baka pwede ako mag-hike. Nakakagulat dahil medyo liblib na pala after dito sa El Nido. Wala masyadong kabahayan. Hindi ko rin inakala na wala din kuryente kahit mga highway yung nadadaan ko sa Puerto Munahan. Habang nagbabay ka ko, meron ako nakasalubong dito na naglalakad. At mas na-motivate ako na pumagdap pa. Naramdaman ko na talaga na masama yung pakiramdam ko. Kaya naghanap na hanap na ako kung saan ba ako pwedeng tumuloy. Plano ko sanang mag-camp pero inisip ko na lang na magpahinga muna. Now I'm heading to Tai Tai first then San Vicente. So much thoughts in my mind right now. So I decided to just cycle today until Tai Tai. It's 60 kilometers. <laughs> Medyo naninibago pa ako after 8 months na walang dalang mabigat. Thank you. Bye-bye. Nahanap na ako. Sobrang mahal mga accommodation dito. Mas mahal pa siya sa inyo. So we just checked in. I don't feel well right now. I think I'm sick. Para hong ano, may trangkaso. So I decided to relax for now and sleep early. I think na chill na ako right now. Hindi na lang ulit ako nagkasakit. Yeah, good morning. I'm finally rested after resting yesterday. So it's gonna be non-stop raining. But hopefully I can make it to Port Barton. It's 7.40. I'm right now, and I don't know if I can make it. It's 110 kilometers, but let's go. At kinabukasan, napakasama pa rin ang weather, pero wala na tayong no choice. Tinuloy ko na rin ulit ang biyahe. Yes, I know we're not the same. I'm so tired of playing games. You don't have to be so hard. Meron lang din ako na-meet na siklista dito kaya medyo sinabayan niya ako ng konti. So, nagpahinga muna ako. Anong oras na ako makakarating sa tingin mo? <laughs> Ay, tingin ni sir mga 8 p.m. ako makakarating. Tingin ko rin mga 8 dahil <laughs> sobrang bagay ko talaga. Saan ba sir yung pinakamaahol? Itabayak. Ha? Itabayak. Itabayak? Ah. Hindi pa siya familiar ngayon pero pag nandun ako, maalala ko na yung mga pangalan na yun. expect na napaharami din bala ng ahod. I'm cycling now, going up. May na-realize lang ako right now habang umaahon. Kapag nahihirapan ka sa mga bagay-bagay or nasa alanganing position ka, mapapakwestiyon ka talaga sa mga ginagawa mo na worth it ba talaga to? Bakit ko ba siya ginagawa? Mapapakwestiyon ka sa mga decision mo sa buhay kasi na-experience mo yung pain, experience mo hirap. Oh! Pero kapag nandun ka na sa peak na lulusong ka na, nandun na yung reward. Nandun na yung reward ng paghihirap mo. Masasabi mo na lahat ng pinaghirapan mo, worth it naman pala. Kaya pala pinarana sa iyo yung hirap kasi merong reward. Lalo mo talagang makarating ng Port Barton at magpahinga muna doon. Iwan yung gamit at mag-off-road papunta ng Long Beach San Vicente. Pero habang kumakain dito sa karinderiya, napachika ako sa mga lokal na meron daw shortcut papunta ng Long Beach. Puro muna yung talaga. Okay. Pero sabi may hati daw ng cemento, yung putik tsaka... Ay, wala pa. Hindi pa yung cemento. Ano pa lang, puro mas pa lang. So, mabuputi ka nung? Oo. Lati. Ayoko pa naman ang nabuputi ka. Ayoko pa naman ang nabuputi ka. Okay. 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 Okay.
Okay, okay gets gets. Lubog talaga? Yeah, we... Mga ako te, ha? Mga overnight ako dito. Pati na, huwag na, balik ng tulo. Ay, sige na, mga ano. Ay, tutulakan mo, mga... Mas madali kasi magtulak sa bike kasi sa motor. So, dalawa yung daan dito papunta ng Fort Barton. Yung isang daan is around 60 kilometers pa from here. Tapos may shortcut daw dito. So, I don't know. I think dito ang daan. Napachika ako. So, sabi nila maputik maawan pero lalaban tayo. <laughs> Mas pinili ko yung shorter route. And it's all gonna be uphill. Oh! <sighs> Tulak tayo. 13 gradient right now. Limited. Kami nagtatanong sa akin ano daw ba yung pinaka-struggle ko habang nasa mga long ride ako. Right, eto sasagutin ko na. I think number one is yung masirain sa daan. Pero as long as not legible ka naman sa pagayos ng gamit, kompleto ka sa tools, wala tayong problema. Number two, ang magkasakit. Yun recently, Habang nasa ride ako, kasi mula ko lang mag-ride, then nagkasakit ako, so nagpahinga lang ako muna. Pero yun, syempre ayoko rin na sumakit yung chan ko, nangyari din yun sa akin sa India, na nagka-food poison ako. So yun, ayoko talaga magkasakit. At I think number three is yung mawala ng pera. So yun yung pinamahirap habang nasa ride tayo, lalo na kapag solo traveler ka. So, naghanap ako kung saan pwede mag-withdraw. And medyo liblib pala yung mga daan dito. Look at this. Yun. Sana may mahanap ako. Ayan, 30 kilometers din yung yung papunta sa kasunod na town. Ayan, naubusan na ako ng cash right now. Hindi ko na-expect na sobrang liblib pala ng lugar dito. And buti na lang meron ako na daan na na cash agad. So, ito try natin mag-withdraw right now. Hindi ko pa na to try ito. Pwede pa lang mag-withdraw, no? Yes, bro. Oh. Mama kayo na po, ito na po yung placebo wow. and the card po, and yung cash. Excited. Yes, may pera na tayo. 3,000. Pwede pa na mag-withdraw, no? Yes, ma'am. Pwede, pwede po. Yeah, thank you. Thank you, ma'am. Tininay ko lang tong cash agad, partner ng video. Actually, pwede mong gamitin kahit ibang banko ka pa. Meron lang silang service charge na 20 pesos at ganun din naman kung mag-withdraw ka sa ibang banko, ba? Try nyo na rin tong travel hack na. Lumiko na ako papunta ng Long Beach, San Vicente at ito nga ang sabi ng mga lokal, maputik ang daan dito. Pero sa kasalukuyan, unti-unti nang tinatapos ang daan upang sa ganun ay mas mapadali na ang biyahe papunta dito sa San Vicente. May karang mo saan dadaan? <laughs> It's been five years since my last visit here in San Vicente. Wala na akong maalala halos. Pero meron akong naalala ditong resort. That is super very raw niya. And I think I'm not observant before. So wala akong masyado masabi. Kape lang muna ako dito at sinilip ang beach. Isa rin ba ito sa mga surf spots dito sa San Vicente? Um, once I get there to my location, that's when I'm gonna start booking my accommodation. So this is the best way to find the cheap one because um, I usually keep on talking to the locals and asking their recommendations instead of checking out the internet because I have a bicycle anyway so I can easily check it out. Look at this! Apparently, I took a shortcut um, from Alimang One going to Port Barton. So I decided to settle here for a while in San Vicente and review a product here. I think there's just 200 meters off road going down, but right now the road is already paved. Nung time na to, hindi ko pa rin alam kung saan ako mag i stay kaya nagtanong-tanong ako sa mga lupal kung meron ba silang alam na mga guests. Hindi naman sabi lang side yung mga homestay, may mga tricycle naman na dumadaan. Ate, may mga guest house pa po ba sa unahan? Huh? May mga guest house? Homestay? Guest house? Homestay? Yan sa ano? Wala? Dito lang? Dito wala na? Meron. Yan siya ng... Dito okay kwan kay Edith. Dito ma'am o. Oh. Dito kagawad yan siya dito ma'am. Parang simple lang siya ma'am tapos. Mukhang mumurahin mo. Oo, parang mumurahin lang. <laughs> Char! Hala, malayo. Hindi, malapit lang. Kagawad yan siya dito. Ako nalang pupunta tayo. Tuturoan lang kita kung mm -hmm. saan. 
Jan. Kasi Jan lang yan, oh, may ah, dahan dito. yan siya Jan. Lilipat daw bukas. Oo, oh, parang mayroon. Nagawad yan siya dito. Ha, ah, ito pala yung agutaya. Ito yung agutaya. Kung, kung nag-duty dito sa so, agawad, ano. Kasi. Tapos, ma'am, ito. Di ba yun? Tapos yung okay. tangga na yun, yung dito sa... Mm -hmm. Doon sa may, may kanto din yan dyan, sa harap niya may tindahan okay, sa kanya yan. Sige. Ko, Magtanong ka lang, parang mura yan dyan. So, nag-bike lang muna ako until nakita ko ang napakagandang spot na to. Ito, naisipan ko nang mag-camp. Yeah, I just arrived here in Long Beach. I'm looking for a place to stay right now. Please, kung mag-camp na lang. Ngayon, Jed. Ah, wala. Ah, sige. Kahit kunti na lang man din. 147. Oh, 147. Malalaki. Tagal na rin ata yung huli kong camp at napanganda rin ang spot dito so I think deserve ko to. Nagluto lang muna ako ng mahahain at nagpahinga na. I can see birds flying I see children smiling When I think about all of the Magka-camp na yun. I found this spot for 25 pesos. Yeah. And there's no one here to fix everything. I want to be with you both day and night To sit on the grass beneath the moon I know that life won't last forever but at least we can feel the discomfort again together. I can see the sunlight reflecting in your eyes. Kape muna tayo. Ang sarap. Ito yung bubungad sa akin pagkagising ko. It's very raw. Like, you won't hear much tourists. You won't see much tourists. I think I'm the only tourist here. And it's 14 kilometer tour. Everything that's happening right now, it's all unplanned. I wasn't supposed to go here and I'm so glad na nagstay ako dito because this is what I really want to stay for a long period of time. Um, sabi nila, Kapag daw December to May, um, this beach is so calm. Right now, it's already rainy season. That's why it's kind of like this. Nag-aral ako sa Manila ng Rain 4, sa Addition Hills in the Great Lakes. Nung bumalik ka ng Manila, ano naramdaman mo? Parang ano, okay lang sa akin, pero medyo ano ako, hindi ako comfortable. Kasi pag lumaki ka sa ganito ka peaceful, tapos mm -hmm. parang marinig mo yung noise. Tapos boy. parang na ano ako sa ano yung... Kasi, di ba, ako lang mag-isa, so I need to mm. ano, memorize na mga jeep, jeep, oh. mga yung train. Tapos parang nalilito na ako kasi nga, ang hirap, ang ingay-ingay. Tapos ang ano, risky masyado yung mm. mga parang jeep, parang ako. ano, very close na talaga oh. magbanggaan. Kasi um, parang super busy. Mm -hmm. Tapos parang dito, parang alam mo yun, yung hanggang dyan pa nga lang, oh. parang tromang-troma ka na, baka magbangga kayo, pero oh. doon parang, Ay, na lang, oh my god, kuya, mababangga na tayo, parang gano'n yung mga reaction ko. Yeah. Tapos sabi na, parang unbothered yung mga driver, mga nandiyalan, kahit na halos mababangga na, wala silang ano. Wala silang, wala silang pake. Tapos parang, masters yung, oh. ano mo, utak. Kasi mga pasahero, parang ako lang doon yung kabado. <laughs> Buisit talaga. Pero kasi boy. pag first time mo yung hmm. mga bagay-bagay gawin. Parang sila kahit na maganan-ganan na. Oh. So gusto mo bang tumira ng Manila? Siguro for ano lang, for businesses. Oh. Dito na meet ko yung may-ari ng lugar at nag-chikahan lang kami ng konti. Yan, inatay ko rin pala yung package ko at isa rin to sa mga dahilan kung bakit ako nag-stay dito ng matagal. Ibig mo yung pada, I made a work station. Kasi ito yung CR. It's very quiet here. Ngayon hindi ito siya malayas sa kanyang way. At dahil dumating na siya, naisipan ko muna mag-check in dito sa Saragossa Guest House. Ito na isa rin ito sa mga pinakamuna accommodation dito sa San Vicente. 
Yeah, so I just got my package after so many days. Uh, I met the owner of the uh, coffee shop and she moved here so later I will meet her again. I'm kind of surprised here because it's still very laid back. I'm kind of surprised lupa. I'm kind of surprised lupa. Once you go to the town, there are still many establishments and I just found that they maintain it um, a very... How do I call this? I don't know if the next few years um, it's gonna be developed but I love how I love how laid back it is right now like there's no much uh, accommodation here you can find restaurants like there's only one coffee shops in there and I met the owner yeah look at this hi hello po <laughs> Oh. Where are you going to San Vicente? We started tourist. Mm. Um, we traveled to San Vicente. We mm. worked in Taytay. Mm. Uh, and then... Have you ever been to San Vicente ka na before? Or first yes. time you... I was in San Vicente. Ah. Then, when we were just on a day tour, we suddenly planned to go overnight. So, we thought that there was a restaurant, maybe we would have to go there, but we didn't have to go there. Until we decided that... And then, we saw the kids in the middle of the night, in the pantal, we would stay. And then, we were like, we would open it. Is it random? Yes, it's like business. We just had an idea to do business, so we didn't have to go there. What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? Yun dahil wala din naman ako ibang kilala dito sa San Vicente. Niyaya ko yung namit ko sa campsite na gumala. At inig sinamahan niya akong mag-ikot-ikot dito sa San Vicente. At una namin pinuntahan ay yung famous lugar which is Bato ni Mingming. Hindi na rin... naman yung lahat. Hindi ako nahirapan umahon. <laughs> yes, meron lang entrance fee 25 pesos. Ay! Hello po. At sino po si Ningning? Diana yan. Ah, si Jan. Yung sa movie na. Doon po na kuha yung bato ni Ningning. Pero hindi po siya yung may-ari. Hindi po. Nag-shooting lang sila dito. Ah, kaya siya naging bato ni Ningning. Hmm. Yung pala. <laughs> What are your favorite spot? I would say my very favorite spot is San Vicente Long Beach because it's very peaceful there. What's your favorite surfer? Oh, wrong guy! I'm going to get out of here. Tagasan po kayo? Dito lang, sa Purokas. Ano pong lugar ito? 
Ah, uh, limang ano. Magtatanim ng palay. Ah, palisit mo na ano, ng dala ng isda. Ang isda ba? Thank you, Sige po, salamat po. Okay lang po ba na nag-video kami? Okay, salamat po. Let's go. Moron guys. Hindi siya turon. Uy, alam mo, Bey, mara hanggang bukas yan. Mm, Plano na pa sa kapi. Mm, hindi po. <laughs> Salamat po ulit. Bye-bye. Hello. Hello? May mga mani. Hello. Um... Kaya ka muna. Hindi, busog pa ako. Hindi ako. Sabaw yan. <laughs> Para yan siyang ano, tinola. Char. O ana, o a. Wow. Um, doon, diretso ka muna. Pangit kasi yung daan dyan. Hindi ka pa nasanay. Ha? Hindi ka pa nasanay sa pangit na daan. Favorite ko yung ganitong lomi Ay, ganitong bihol yeah, Touchdown na ni Mung Owan So meron ditong surf spot I think ito lang yung pinakamagandang surf spot dito sa San Vicente And pupunta lang kami doon sa kanilang secret island Madulas yan ah Ito, madulas yan Bumbang madulas yan ito Ayun nila kaya May nahuli kayo kuya? May nahuli kayo? Uy dami Itry na rin ako mag-surf At hindi yun lang pala sa sumayon Kaya Day ayusin mo lang ha Wait lang, antay ka muna dyan Kaya. Ay, nalaglag. How did we get here? Ano, wait lang. Picture tayo. Anong gagawin mo if masta ka dito? Hmm, siguro ano, antayin ko yung panahon na uh, pwede na. Oh. <laughs> Kailangan mo antayin mag-low tide. Mm -hmm. so, okay. Natural. Walang alam chemical. Nung gabi ay umikot-ikot lang ako sa town at nakita ko kung gaano kasimple ang pamumuhay dito sa San Vicente at parang dito ko na nga gustong magsettle kung magsisettle na ako pero wala pa tayo sa point na yan. Wow, bongga! Bongga ng gasoline station nila. <laughs> buhay na buhay sa gabi. Pwede na sa bayan siya. May daan dito. <laughs> Apat ko na may bar sila. Tatlong bar. Uy, lechol! Malaki pa yung mong taon ko. Ha? Huh? Sa probinsya ko. So, bago ako malis, naisipan kong puntahan pa yung ilang attraction dito, which is yung 100 steps. Kaya mo? Kaya mo? Wow. Sana ako kaya niya umahol. Uuyo yung ingat. Wow! <laughs> Wow, over. 
Oh wow! Oh, the hat! Oh, it's coming. It's not here, the 100 steps. Fake news. Actually, it's fast. It's just 10 minutes uphill. And it's the cube. I think it's gonna be 30 minutes more from here. But I need to go to Port Bartol now. So I'm just gonna fly my drone somewhere. Well, medyo walang view sa part na to. General manager. Ah. Now going to Port Barton. Well, it's just 20 kilometers, but they said it's gonna be off road, uphill. I don't know, but I'm ready for another adventure. Yeah, you can do Rojas, but it's gonna be 70 kilometers from here. So, yeah, I don't know. Let's do it. So far, paved pa naman siya lahat. Tatay na sila ng Pops District version dito. Big companies including the Mega World are currently developing this infrastructure. So in the next few years, this very raw place will gonna be developed. So maganap na ako ng lupa hanggang mura pa siya. <laughs> it's very quiet now in this part. Oh my gosh, I don't know if this is the road going up. <laughs> so taas. I think we know this palang siya. Hello. <laughs> Ambay ta mga bata dito. Um nagwe-wave sila compare mo sa mga tourist spots. It's very different. Now, um, we're 17 kilometers going to Fort Barton and medyo liblib na sa part na to. Wala mo siyang dumadaan. I don't know if ito yung tamang daan. <laughs> Booster! <laughs> okay na, thank you! <laughs> Uy, tama na. Yan. I don't know if you can see it right now, but it's so, so much higher. The signage. Ooh. <laughs> Shortcut. But I love this route compared to the National Highway. It's very quiet. Malayo daw ang. Sabi nila malayo daw. Uh, sabi nila malayo daw yung El Nido going to Sport Barton, San Vicente. Pero pena na ako na tagpo and ditong shortcut na da ay mga tao dito. Nasag gubat pa rin ako. Siguro pag naharating na ako sa may bandang dagat, may safe passport na yun. I think um, once nagawa na itong daan na ito sa mga susunod na, na taon, siguro magiging tourist spot na rin yung San Vicente. So until now, very dead town pa rin siya. Oops. Good thing kahit umulan, okay naman yung panahon. Kaya ko nang makipagsapalaran. Kung alam kong bibigay din naman ako sa uli. Kaya, ngayon, push na natin to. <laughs> Marami rin ako nakakasalubong na lokal at mga turista nung pumapadsyak ako dito. Although hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin tapos ang mga daan. 
Ito yung una kong city yung nadaanan. I think I am just 30 minutes away sa Port Parton. So, medyo may community na dito sa Port na to. 6.30, I'm almost there, Port Parton. Ito yung mga rooms dito, just 350 pesos per night. So, meron na rin siyang lock na yun. Pro tip para mahanap ang local spot, hanapin nyo kung nasan yung mga lokal. Nandito yung school, tapos nandito yung mga karinderia around. Yeah, it's been five years since my last visit here. Medyo na ninibago ko pa ako, as in wala na akong matandaan sa dati niyang mukha. I think this before, sobrang konti lang ng mga establishments dito. Or wala na akong maalala right now. So, across Isa rin the pala town, Port Barton sa mga sikat na tourist destination dito sa Palawan. Kaya makikita mong napakarami na rin mga restaurants at hotels dito. Um, nagpulipas mo na ang gabi dito. Nagbook ako ng dorm accommodation for <laughs> I don't know what to do today. So, I decided to just chill around and explore the town while editing my videos. So, right now, it's kind of off-season. So, wala masyadong tao. I went to two coffee shops here. This one is Happy Bar. Um, so, menu. Um, appetizer, it's around 280 pesos. Yeah, I think compared five years ago, there are now so many establishments around. But still, you can still see lots of locals around. What's the plaza? Plaza? Ate, magkano itong kalabasa? Yung ampalaya? 15? 15? 15. 15. So, yun. Yeah, um, I'm still here in Port Barton. For the past two days, I just didn't do anything. And still thinking what to do next. That's the struggle part of being a solo traveler. So, yeah. Today, I just got an invite. Um, they haven't confirmed me yet, but they're inviting me to fly to Tacloban. So if ever ma push siya, I'm thinking what I'm gonna do next. Like I have to book everything in advance. I have to move tomorrow to Puerto Princesa because I'm planning to cycle. I'm thinking if I'm gonna cycle or do island hopping or just take a bus. I do island hopping tomorrow and I take the bus the next day or cycle tomorrow then rest in Puerto Princesa decide once I'm already in there so it really depends good thing about being solo traveler is you're spontaneous you're open to every changes that's happening in your life but the problem is sometimes planning can be too much exhausting really open to changes yeah I don't know Ooh. Yeah, I decided to just go to Coconut Beach and White Beach. This is the nearest attractions here in Port Barton. But it's all uphill going there. Yeah, it's kind of peaceful here. Less cars. It's very quiet. Whew. So, I think one thing that I realized is that it's okay not to do everything and single visit i'm planning to skip island hopping because i decided to go to balabac and it's okay like the most struggle part as a solo traveler is trying to do everything like when you're traveling you're trying to check all the bucket lists you need to do and sometimes you just have to chill out and enjoy you don't have to do everything because sometimes it's not really about the destination, it's the journey along the way. It's so cliche to say that, but it's really like the from Coron, Culion, El Nido, now Port Barton, and San Vicente, Long Beach. It's all different. It's, it's all different vibe, and it's, it's up to you to experience this. I guess it's okay not to do anything here and just chill out. Oh, it's a locker dito. Oh, it's a locker. Wow. So yeah, and um, I'm ako ng hostel dito sa Islanders Hostel. It's a newly opened hostel, so <laughs> not checking in. It's just all by myself. Para na nita na private room. May silang aircon at locker. I like that they have locker here. And sobrang laki ng bed. This is their socket. 
light. Perfect. Hello. <laughs> Sayang, di kita namit. Pag pupunta kayong perto, baka pwede akong mag-hi. Uy, papadala ko na yung mga gamit ko sa van. Pinagbabawal na technique. I'm now leaving Port Barton. So thankfully, I shipped my my bags kasi sobrang taas ng ahon dito. Around 15 gradient. It's been 20 minutes na akong maahon. Oh! So yun, kinabukas na nag-decide na akong pumadyak papunta ng Puerto Princesa. Medyo may mga kalayuan din pala yung daan papunta dito. I think 100, 140 kilometers din ang papadyakin ko from Port Barton to Puerto Princesa. Medyo maahon lang yung mga daan dito. Nakikita mo pa lang yung ahon sa malayo. May kasunod na... Nakikita mo pa lang yung ahon sa harap mo. May kasunod na agad na paparating. Ang pinaka nagugulat talaga ako dito sa Palawan is sobrang layo ng pagitan ng mga towns at sobrang uh, payapa rin ng lugar. Ano may daw ba ako? Mihihi during my rides. Uh, actually, ginagawa ko lang. Kumakain muna ako or nagbemerienda ako. Konting chika lang. Then, makikihi na ako after. Kasi usually, wala namang mga gasoline station sa mga liblib na lugar. So, yan. Tama ka. <laughs> Foreigner ako? Wow. Pero magaling ka magtagalog. Gamay. Pauwi ko lang Pinas. Yung parents ko, Filipino. Pero lumaki ako sa US. Sinarito lang ako dahil napakaganda talaga ng weather na to. At marami din ako na meet habang nagbupay ka sa Halsada. May mga tumitigil sa akin, pero ki minsan kinakailangan natin magsinungaling for our safety. Wala kang kasama? Wala po. Iniwan po ako ng ano ko eh. Nobyo. Pero ang magalo ano po. Hindi naman pala. Sa baton po yung ino. Baton. Kaya so nagpahinga lang ako kada kada one hour nagpapahinga ako. I can see birds flying Woo. I see children smiling When I think about All of the things that you and me could be Ibato! <laughs> Basta hangin dito sa Puerto view dito going to Puerto Princesa. Some parts are coastal and super windy right now. Ang taas din ng headwind but ang sarap ng weather. Oh, mean, like wala kayo ba iniisip? We're just here living in the present. And yeah, you're surrounded with nature. Basta talaga pag nakabike ka kung pera sa motor ka. I'm still 70 kilometers away to Puerto Princesa. Medyo malayo pa, pero kaya natin to. We've been to a lot. <laughs> Ito na po yung mga bags. <laughs> Yan, may bags. Nandito <laughs> na yung mga package ko. Oh, after 140 kilometers, sobrang gutom na gutom na ako. And nililook forward ko talaga makarating dito sa Vietville kasi sa to sa mga favorite restaurants ko dito sa Puerto Princesa. And yan, sama niyo ako mag-food trip dito. At itry ang Vietnamese cuisine. This is already 8pm and I'm still here. I haven't arrived in Puerto Princesa. <laughs> My gosh, sobrang daming ahon. And yeah, I ordered um, beef stew um, noodles. It, mm. Fresh ang boon siya. Ayun, na, na recharge siya man ako sa sobrang sarap ng Vietnamese cuisine dito. Isa to sa mga masarap balikan dito sa Puerto Princesa. It's already 9pm. Good thing it's all flat now here. And doon ako ginabi sa part na may mga liwanag na. Pagod na pagod na ako. Pero kaya natin ito malapit na tayo. Oh, I did it! Um, 300 kilometers. Oh my gosh. 
Yeah, I'm just gonna rest here in Puerto Princesa because in the next few days we're gonna be heading to Balabac. Yeah. Now, many bagong bumalik sa ciudad after living an island life. Pero dito na isipan kung wag nang pajakin ang Balabac. Dahil kinakailangan ko na rin umalis papunta ng Tacloban at meron pa akong hinahabol na kasi. So I just got the news today that I'll be flying to Tacloban. So nag-decide akong mag bada back tomorrow. I don't know time yet. So right now I'm just gonna box my bicycle and punta ko sa bike shop. I'm here in Puerto Princesa. <laughs> just for a day. Ano? So para dyan sa Merce. Yan, nakahanap ako ng bicycle shop dito. So ipapabox ko na yung bike ko para sa susunod na araw, naka-ready na siya. And so pa, buti lang din, meron akong namin. Sa El Nido ang nag-start. Pag wala ka ng, ano, pag wala ng option, pag wala ng option B, kukumit ka talaga sa isa. Mm. And then lahat ng focus mo, papaganahin mo na yun. So yun yung na-realize ko sa pagtayo ng business. Mm. So unplanned lahat siya? Unplanned lahat. Well, desperation. Pag nasa negative ka, and then you push through, you push through, you push through. Yan na yung ano mo doon. Ganun eh. Hindi, huwag ka lang magsasettle sa comfort zone. There comes time na talagang pag pumunta ka doon, doon ang magiging stagnant. Lahat ng mga moodness mo. Even yung way of thinking mo, yung iba na. So, yung survival mode mo, laging naka-on dapat. Para lang mag-push to mag-push. Kailangan i-push mo yung sarili mo yun. And wala rin ibang sasalo sa'yo kundi sarili mo. So kailangan may external ka or internal na dialogue within yourself na Oh hey, huwag uh, ka mag-fall dyan kasi alam mo na yung pitfalls na nangyari. When it comes to business, it comes to relationship, yun lagi yung downfall na nakita kong common na pag nag-settle. Yun. Yun siya, pag nag-stagnant ka, hindi mo na chinachallenge yung sarili mo to the next challenge. Learnings mo, wala na. Yung resources mo, yung ability mo to have the resources, wala na rin. Ngayon pala talaga ako magsha-shopping ng papuntang Balabang. As in, 4 hours before my trip. Hello, best friend. Sinamahan niya ako. <laughs> Niisip ko kung bagay ba ito sa balabak. Para ako nasa canteen. Bagay ba ito? <laughs> Nakarating na ako dito ng Puerto Princesa. At first things first, um, before tayo magbalabak, in the next three hours, shopping muna. So, Mini 4 Pro. Oh my gosh. <laughs> Yan, sana hindi ko siya makrush sa balabak. <laughs> Ito lang yung kinaya ng power. Tsaka na tayo mag-upgrade. Pag-afford mo. Sige kuya, kunin ko na to. Kunin ko na. And unbox ko na yung Mini 4 Pro. Wala na tayong unboxing today. Straight from... I'm currently rebooking my flight for the next three days. I decided to go to Balabac tomorrow. Please don't let at ayan, dito na nagtatapos ang Palawan Adventure ko. Wait, hindi pa pala dito nagtatapos. Dahil sa kasunod na kabalata, pupunta naman tayo ng isa sa lugar na matagal ko nang gustong puntahan, ang Balabak. So, see you on my next adventure. Bye!